ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் டைட்டிலில் பார்த்த மாதிரி நம்ம ரோஸ் வாட்டர் தான் இப்போ செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரோஸ் வாட்டர் எப்படி செய்கிறாங்கன்றத பார்த்துக்கலாம் நம்ம நான் வந்துட்டு யூஸ்வலாக ரோஸ் வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுட்டு இருந்ததுலாம் வந்துட்டு வீட்டில் வர்றது ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் நான் கிளாஸில் காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில் ஸோ நம்மளுக்கு ஏன் இப்படி ப்ரௌனாக வருது கடையில் வாங்குறது அப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் தற்செலாக கூகுள் பண்ணி பார்த்தப்போ எப்படி ரோஸ் வாட்டர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தப்போ அதில் ஒரு வேர்டு வந்தது அந்த ப்ராசஸில் ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு அப்படிங்கிறது என்னென்னா வந்துட்டு கொதிக்க வச்சு கொதிக்கும் போது வரும்ல ஆவி அந்த ஆவியை கலெக்ட் பண்ணுறது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் அண்ட் கொஞ்சம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தப்போ தான் வந்துட்டு எனக்கு இதுதான் கரெக்டான மெத்தடுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நான் பார்த்து தான் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் செவன் பன்னீர் ரோஸ் எடுத்திருக்கேன் அதனால் வாஷ் பண்ணி உதிர்த்தி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு சட்டி ஏதாச்சும் எடுத்துகிட்டு நடுவில் ஒரு நல்ல வெயிட்டான கல் வச்சுக்கோங்க நான் வந்துட்டு இந்த இஞ்சி தட்டுற கல் தான் வச்சுருக்கேன் அது தான் இருக்குது உங்ககிட்ட அதை தவிர்த்து சிமெண்டட் கல் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஏழு பன்னீர் ரோஸும் நம்ம உத் உதிர்த்தி வச்சுருக்கோம்ல அதை நம்ம சுற்றி எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க நல்லா கழுவி சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க இது பன்னீர் ரோஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் வேறு இந்த பேங்களூர் ரோஸ் அந்த ரெட் ரோஸ் அதெல்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் சுற்றி போட்டுக்கலாம் இந்த வந்து ஒரு செவன் ரோஸில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு ரோஸ் வாட்டர் கிடைக்கும் இப்போ நான் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மினரல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்துட்டு எந்த தண்ணி நீங்கள் குடிக்கிறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அது உப்பு பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடும் ரோஸ் வாட்டரில் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ நான் அப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஊற்றினது நான் காட்ட மறந்துட்டேன் இப்போ வந்து மூடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக போடுற மாதிரி இப்படி போடக்கூடாது கவுத்தி போடணும் சரிங்களா நார்மலாக நம்ம மூடியை வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போடுவோம்ல அப்படி போடும் அந்த மாதிரி கவுத்தி போடணும் அப்போ தான் சென்டருக்கு எல்லா ட்ராப்லெட்ஸும் வந்து விடும் இந்த மாதிரி ஹோலு அப்புறம் அந்த மூடியை சுற்றி வந்து ஒரு கேப் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு கோதுமை மாவை பிசைஞ்சு ஒட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மூடியை சுற்றி கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தை நடுவில் வச்சுக்கிறேன் இந்த கிண்ணை வந்துட்டு மூடியில் இடிக்காத மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம கோதுமையை ஒட்டிடலாம் இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் அடைக்கிறது மூலயமா நம்மளுக்கு ஆவி வந்துட்டு வெளியே போகாது ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய ட்ராப்லெட்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அடைச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக வந்துட்டு சுற்றி அடைச்சிட்டேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு மூடி வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது வெசலில் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் சுற்றி மூடணும்னு அவசியம் இல்லை இது எனக்கு வந்துட்டு இது இதோட மூடி இல்லை அதனால நான் விட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து கிண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் கரெக்டாக வைங்க கொஞ்சம் கிராஸ் எல்லாம் வச்சுடாதீங்க ஏன்னா தண்ணி விழவில் ஒரு பக்கமாக வெயிட் போச்சுன்னா கிண்ணம் வந்துட்டு மறுபடியும் சரிஞ்சு உள்ளே விழுந்துடும் ஸோ கரெக்டாக சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி மூடிலையும் இடிக்காத மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது வந்து யூஸ்வலி நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட அடுப்பில் வைப்போம் இப்ப நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் கரெக்டாக தெரியுதான்னு தெரியல அந்த மூடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் சென்டர் பக்கமாக தண்ணி வந்துட்டு போகிறது உங்களுக்கு தெரியும் சென்டரில் வந்துட்டு தண்ணி போய் போய் சேர்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து மேலே வந்துட்டு நம்ம ஐஸ் கியூப்ஸ் போடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல மறந்துட்டேன் இது ரெடி பண்ணும் போதே ஐஸ் கியூப் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்துட்டு ஐஸ் கியூப்ஸ் போடலாம் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நம்ம இந்த கிணத்தில் ஒரு கால் கிண்ணம் கிட்ட வந்துட்டு தண்ணி கொஞ்சம் நிற்கிது உங்களுக்கு வீடியோவில் கிளியராக தெரியுதான்னு தெரியல ஏன்னா அந்த மூடியில் ஃபுல்லாக அந்த ஆவியாக இருக்கிறதுனால தெரிய மாட்டி தொடுங்க ஒரு கால் கீழே சி ஒரு கால் கிண்ணம் அளவுக்கு வந்துட்டு தண்ணி நிற்குது இப்போ மேலே ஐஸ் கியூப்ஸ் போடலாம் ஐஸ் கியூப் போடுறதுனால என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு சீக்கிரமும் வந்துட்டு அந்த ஆவி வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் கிண்ணத்தில் விழும் சீக்கிரமாகவும் விழும் சேம் டைம் உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் ஆவி வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னாலும் இந்த கூலிங் எஃபெக்ட்டுக்கு அது ஒரே இடமா வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எழுத்து எழுத்துரும் வந்துட்டு ஆவியும் நிறைய வெளியே போகாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பப்போ இப்போயாச்சும் கொஞ்சம் ஆவி நிறைய வெளியே போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் வச்சு நீங்கள் மேலே வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கிண்ணத்தில் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ரோஸ் வாட்டர் எப்படி இது கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல நம்ம கடையில் வாங்குகிற ரோஸ் வாட்டர் மாதிரி நல்ல கிளியராக இருக்குது ப்ளஸ் செம்ம வாசனையாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இது அண்ட் பூவை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அதோடய எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கிடுச்சு இதில் தண்ணியும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த பூக்கு எவ்வளோ தண்ணி வச்சமோ அது எல்லாமே வந்துட்டு எவாப்ரேட்டும் ஆயிருக்கு அதையும் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க சப்போஸ் கீழே வந்துட்டு தண்ணி இல்லைனா பூ ரொம்ப கரிஞ்சிரும் அப்படி கரிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆயிடுச்சுனா ரோஸ் வாட்டரில் கரிஞ்ச ஸ்மெல் வரும் சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஷ் ரோஸ் பெட்டல் இந்த ரோஸ் பெட்டலில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ரோஸ் பெட்டலில் ஒரு மூணு நாள் இந்த தண்ணியில் போட்டு ஒரு அரை நாளுக்கு அப்படியே வச்சுருங்க இல்லை ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது கரிஞ்ச ஸ்மெல் போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கிளியராக வந்திருக்கு நம்ம வந்துட்டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஊற்றினோம் எப்படியும் கொஞ்சம் வெளியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆக தான் செய்யும் அது போக நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆகுது வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிட்டியாவது வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் ரோஸ் வாட்டர் ஸோ நம்ம வீட்லேயே பண்ணுது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா யூஸ்வலாக ரோஸ் வாட்டர் வந்துட்டு வேறு யூடியூப் சேனல்ஸில் எப்படி காட்டுறாங்கன்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த ரோஸ் வாட்டர் வந்துட்டு நம்ம அந்த பூவை எடுத்துட்டோம்ல அது கீழே இருந்து தண்ணி இதை வந்துட்டு நம்ம நிறைய பேர் வந்து ரோஸ் வாட்டர் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் இது ஏன் இந்த கலரில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இந்த பூ கொதிச்சு கொதிச்சு இந்த கலரில் இருக்குது ஸோ நான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டுருந்து இந்த மாதிரி தான் பூவை வந்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி எடுத்து வச்சு இது தான் ரோஸ் வாட்டர் நினச்சி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது ரோஸ் வாட்டர்லாம் இல்லை சும்மா வந்துட்டு ரோஸ் கொதித்த தண்ணி அவ்வளோதான் மற்றபடி எதுவும் கிடையாது இது ரொம்ப நாள் லைஃபும் வராது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஒரிஜினல் ரோஸ் வாட்டர் கிடையாதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரோஸ் கீழே இந்த மாதிரி தண்ணி தங்கி இருந்தது அப்படின்னா வேஸ்ட் பண்ணிட வேணா நீங்க வந்துட்டு குளிக்கிறப்போ தலையில அப்படியே சும்மா ஊத்தி குளிச்சுக்கோங்க நல்ல தலை முடி வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல ரோஸ் ஸ்மெல்லா நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் வேற ஒரு வீடியோல பாக்குற வரைக்கும் டாடா பாய் பாய் டேக் கேர்